আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সবাই ঈদ মোবারক আজকে ঈদর দিন ঈদর জামাত আদায় তাম বাড়াইছি আপনারা দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ তো গর্তনে বাড়াইছি আপনারা 
نعرے مارنا کرنا شروع کر دیتی ارض کر دی کہ یا اللہ تیری فاطمہ بندی ایک رات ایسی تو بنا دے کہ تیری فاطمہ بندی تیری بارگاہ میں دل کھول کر سجدہ تو کر لے تیری فاطمہ بندی کا سجدہ ختم نہیں ہوتا لیکن تیری رات ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھا ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ان لوگوں کی عبادت اور پھر حضرت اس طرح حضرت بہت سے آدم رضی اللہ و تعالیٰ ہو جن کی ہم گیارہ شریف دلاتے ہیں ہر مہینے ہماری اس مسجد شریف میں گیارہ شریف ہوتی ہے اور ان کے نام کا سجدہ بھی ہم کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور فقیر اپنا پیٹ بھی بھارتے ہیں وہ بھی ساری ساری رات کھڑے ہو کر بات کرتے تھے حسنی حسین بھی سیکھتے ہیں ساری رات کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ایک رات میں آپ کو انہیں ماں ختم کیا کرتے تھے لیکن ازان دیکھا تو آپ ہو کر اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ما عبد نا کہت تا عبادت ما عرف نا کہت تا معرفت یا اللہ جس طرح تجھے عبادت کرنے کا حق تھا ہم ان کا عبادت نہیں کر سکتا جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں تجھے پہچان نہیں سکتا یا اللہ ہماری باتوں کو بھول فرما لے یا اللہ ہم بھی یہ تجھے عبادت کرنے سے کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح ہم نے عبادت کی جس طرح ہم نے ریاستے کی ہماری عبادت ہم نے جو عبادت کی ہے ہم تجھے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے ہم نے جیسے تجھے پہچانا ہے ہم تجھے پہچانے کے حق ادا نہیں کر سکے یا اللہ ہمارے باتوں کو دور فرما رہے پلیز ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پاکے بھی ہو جائے یہ جگہ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں خالی ہے سالی پلیز کم فاورڈ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں تاکہ ان کو جگہ بھی دیں پلیز آپ آگے آگے آئے آگے آگے آئے تاکہ یہ ساری جگہ آگے خالی پڑی ہے یہ دیکھو پوری لائن خالی پڑی ہے کچھ کچھ بھی آگے ہیں ان لوگوں سے جانے کے لئے لوگ کچھ بھی بیٹھے ہیں تو لہذا ان کے ساتھ میں ساری جگہ شکریہ جزاک اللہ آگے تو صرف لے نماز ادا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ یہ بیٹے ہیں وہ روائے فرماتے ہیں کہ فارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر اللہ العبدی والحرمی والزکر والمنسا والصغیر والقدیر من المسلمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے چاہے وہ غلام ہو یا ازاد ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی شخص ہو اس کے اوپر اللہ کے بارے بتا رہا ہے کہ بیان محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے وہ اس کو واجب قرار دیا ہے اور یہ صدقہ فطر دینا ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں دیا تو لازمان آپ کا صدقہ فطر جو ہے مسجد لی جائے چھوڑنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کریں باکس کے اندر جہاں فطرانے کا سائن لگا ہوا ہے وہاں پر آپ کا فطرانہ ڈال کر جائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو ادا کر دینا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے پاک ہے کہ صدقہ فطر ہے ہی وہ جو نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے اور اگر نماز پڑھنے کے بعد صدقہ فطر فطر ادا کرتا ہے تو پھر وہ صدقہ فطر نہیں وہ عام صدقہ کی طرح ایک صدقہ ہے جیسے آپ ہر سال پورے سال راؤنڈ اور یہ راؤنڈ کوئی صدقہ دیتے ہیں تو اس صدقہ کا آپ کو سوال ملے گا لیکن صدقہ فطر کا جو سوال ہے وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ دین کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں اب وہ دیجئے پتہ نہیں کہ یہ آپ کے پاس بکٹس جو آ رہی ہیں یہ مسجد کی کوئیکشن کر رہے ہیں یہ صدقہ فطر کی کوئیکشن کر رہے ہیں برحال اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی مجبوری کی پناہ پر نہیں دے سکا تو لہذا صدقہ فطر ہم مسلمان مرد عورت ازاد غلام چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے حتیٰ کہ وہ بچہ جو چاند رات کو پیدا ہوا یعنی نائک کی جب چوزری ہے اگر اس رات میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے یا عید کی نماز مرنے سے پہلے یہ سوری سوری تو ہوئے سے پہلے اگر اس بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے سنتہ خیبر جو ہے وہ دینا ہوگا ہمیں اجلاح مبارک میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جب ہم سکتہ اور خیرات کرتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے میں ملا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں یہ عید کی خوشیت جو ہے وہ نصیب فرمائے عید الفطر کے روز اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ہمیں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجو اور ضرورت مندوں کے ساتھ آمن اور ان کی مدد کا موقع جو ہے وہ خرام کیا ہے تو لازمان آپ میرے معنی بناتے ہوئے اپنے اوپر ایک اور میں ہی کرتے ہوئے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا امپورٹن ہے کہ اس کے بغیر آپ کی جو نمزان کی باتیں ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی they will be hanged like جیسے ہینڈلی جیسے لٹکا ہوا ہے نا ایسے بیٹوین ہیون اور ارث یہ آپ کی بادات جو ہے درمیان میں لٹکی رہے گی 
اللہ کی بارگاہ حضور میں پیش نہیں ہوں گی جب تک آپ سکتہ فکر نہیں رہے ہیں کیونکہ رضاان شریف کی عبادات میں روزوں میں اور کسی قسم کی کمی رہ گئی جیسے تو سب لوگ لگڑتے رہتے ہیں رضاان کے اندر کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے روزہ روزہ سب تک لگتا ہے تو انسان جنگ بھی کرتا ہے فائٹ بھی کرتا ہے تو اس لحاظ سے انسان کے اوپر جو ہے وہ سکتہ فکر مجھے کیا گیا ہے تاکہ تاکہ یہ جو سجدہ فطر ہے اس سے آپ کے آپ کا روزہ جو ہے آپ کی باتیں جو ہے وہ پاک اور صاف اور ستھری ہو جاتی ہیں بلکل ہر قسم کی اللہ سے ہر قسم ہر قسم کی کسی قسم کی بگنگی جو آتی ہے ان کے اوپر وہ پاک صاف کر دیتا ہے سجدہ فطر فطر امپورن ہے اور سجدہ فطر کس کے لیے ہے ہر صاحب نصاب کے لیے جو اس کے لیے زکاة واجب ہے کہتے ہیں اس کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر کے لیے جیسے صدقہ آپ کا ایک نصاب ہے اس کا مالی بہنا ضروری ہے صدقہ فطر کے لیے صدقہ آپ کے نصاب کا مالی بہنا ضروری نہیں کسی نصاب کا مالی بہنا ضروری نہیں بلکہ اگر آپ نے پاس آج کے دن کوئی اتنے پیسے ہیں کہ اگر آپ اپنے حالت اس لیا جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہم نے پاس آج ایکسٹر پیسے ہوتے ہیں تو اگر اتنے ہی پیسے ہیں تو آپ کے اوپر صدقہ فطر جو ہے مواجب ہے آپ نے ضرور اس کو ادا کرنا ہے اور آپ صدقہ فطر جیسے میں نرس کیا ہر اس مسلمان کو دے سکتے ہیں جسے زندہ دے سکتے ہیں اور اسے نماز عیس سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے حضرت صحیح نام اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا بزکات فطر قبل خروج الناس علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا جو حکم فرمایا ہے ورنہ نماز کے فوراں بعد تو صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ حضرت سکینہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا من ادعہ قبل الصلاة فہی زکاة مقبولت یہ حدیث پاگا آگئی ومن ادعہ بعد الصلاة فہی صدقة من الصدقاء جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا وہ مقبول ہے کہ وہ اس کی زکاة جو ہے وہ مقبول ہے اس کی زکاة اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ دیگر صدقہ آپ کی طرح سیکنڈلی We will all want you to come to mosque and this is not just the Oxford Committee mosque, this is the whole of Oxford Community mosque. Everybody here is welcome and on behalf of the Central Mosque, I would like to thank you once again for coming and please keep us in your duas and the people who have built this mosque, please keep them in your duas. And the ones who have passed away, may Allah Ta'ala Pantan Pahdi Sadkidnal elevate their ranks and the ones who are alive around us, may Allah Ta'ala give them a long and healthy life. Jazakallah. So on behalf of the committee, uh, we just have a couple of observations during the month of Ramadan that we'd like to share with you and ask for your assistance. So the first one is welcoming everybody into the masjid. So we all have bad days, including myself everybody. So we have to make sure if we are having a bad day and we come to the masjid, that we greet everybody in the correct manner especially anybody that's going to be a visitor to the masjid. This is Allah subhanahu wa ta'ala's house. It does not belong to any of us. We, each and every one of us, have a responsibility to welcome everybody. This Ramadan, we've had numerous non-Muslims visit us. People have come from many different countries, as far as Norway, we had visitors recently. Living in Oxford, we have a lot of tourists and visitors who also come to see this masjid. It's essential that we all greet them with open hearts. It takes a lot of courage, especially for non-Muslims, to enter the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And we must embrace them with a smile and welcome them with open, with open arms. Inshallah, we are looking to invest in an English library with copies of the Quran Park translated in English um, and also the Hadith as well, Hadith Shalif. So, especially for the readers to learn. The second point is with the children. During Tarawih Namaz, We've had a lot of noise with children. We've had a lot of people complaining. When we see children misbehaving in the masjid or hear them being too loud, we should be thankful that they've attended the masjid, first and foremost. We should speak to them gently and we should encourage them to attend. Children especially get put off very, very easily. 
We also want to just briefly mention the education side of the masjid. Over the last year and a half, Alhamdulillah bin Alameen, we have been blessed with three amazing Imam Sahibs. Imam Sultan Siddiqui Sahib, who is our, our senior Imam, Imam Nabil Sahib, and Imam, J Imam Jumil Sahib as well. Imam Nabil Sahib is not here with us today. Um, he headed, he's, he's head of our education department. He's organized adult classes that are benefiting us. We implore all of you to take benefit of these adult classes. A lot of them are in English, which we never had when we were younger, so at least we can understand the deen inshallah. The key to education is continuity and consistency. We must back all of our Imam Sahibs to encourage this and ensure that this continues. One example that springs to mind is Boris Johnson. His ancestors, one of his ancestors is actually a Muslim. We do not want our future generations to lose their religion. Rather, we want them to be a form of sadhkajaya for us when we depart this temporary world. We have never ever in this masjid had a hafiz or an alim graduate through our own madrasa. There's no point having such a beautiful masjid, having a lovely chandelier or a carpet, if we have not invested in education. So therefore, on behalf of the committee, we ask you all to support our education team so that we can continue the emphasis on education that we have. For the first time ever, we've got teachers that are fluent in Arabic, we've got smaller class sizes, we've got more teachers, we are teaching in both Arabic and in English. But our expenditure on education far exceeds the income that is coming in. So therefore, we rely on your support. It also saddens us when we have any external organisation that do not want to come to the masjid and hold their events or classes in the masjid. A lot of them say it's due to politics. Rest assured, we encourage everyone to contact the masjid if they want to do an event. And we hope, inshallah, that all future events can take place in the masjid. The masjid must be and should be the centre for all of our education. We've tried new initiatives, for example, we have self-defense classes, archery classes that we've incorporated within the madrasa, and we're also looking at new revenue streams to sustain this, inshallah, such as providing matrimonial services and so on. Finally, please donate generously to our Imam Sahib and to the masjid. Imam Sultan Siddiqui Sahib, mashallah, has done an excellent job doing Travi, alongside Imam Jibin Sahib. Imam Sultan Siddiqui Sahib leads all our prayers. Five days a week is it's normally him that's doing that. So please donate generously and support our Imams. We also ask that we do not forget the Masjid after the run. And we ask or request that we all try to read at least one Jamaat, one Jamaat at this Masjid per day. We've also arranged for a ladies room, which was the old mortuary. And we ask that you support us in this decision because we believe it's essential to educate our, our, our ladies because they also pass that education on. So please support us in adapting the mortuary to another ladies room, inshallah. Jazakallah khair. That are unwell. Allah subhanahu wa ta'ala grant them shifa. And do for all brothers and sisters uh, that have left this temporary world. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate their maqam in the grave and on the day of judgment. Amen. Dua for brother Irfan Khan, <coughs> mother, who is unwell. And dua for the late Haji Jan Dadi wife. Unki wife ke liye, unki dadi ke liye, mele khayar mein yehi dikha hai. Jo Haji Jan sahab hai. Aur azaan radio jo hai, wo available hai. Aap azaan radio daftar se bhi le sakte hai. City Pound ka hadiya hai. Aur yeh azaan radio pehle ki tarah nahi hai. Jaysay pehle wale radio aay thay. वो बस थोड़े से पाँच दस मिनट के फासले पर बस उनको सुनते हैं तो उसके बाद नहीं ये वाले रेडियो तक से आप अपने मुल्क भी ले जाएं तो वहाँ भी आपको यहाँ की जान की आवाज़ आएगी तो इनका ये भी रिगार्डलेस कोई डिस्टेंस जो है इसकी इसका कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन आपका होगा इनको इसको आप उसके साथ ज्वाइन करेंगे वाईफाई जो होता है और इंटरनेट तो ये आप जरूर लेकर जाएँ बड़ी अच्छी चीज़ है छोटी सी डिवाइस है लेकिन यहाँ मस्जिद के अंदर यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है ईद की जैसे नमाज हो रही है